Hola, bienvenidos al canal de YouTube Asesorías Prexum. Mi nombre es Jorge Alberto Hernández Valenciano, soy licenciado en Matemáticas de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Te invito a que te suscribas al canal para que estés al pendiente de nuestro contenido. En esta ocasión estamos con la actividad de aprendizaje número 3 de la etapa 3 del desarrollo del pensamiento algebraico a nivel bachillerato de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nos pide resolver las siguientes ecuaciones. Inciso A, x menos 10 es igual a 17, entonces el proceso sería x menos 10, dado que queremos encontrar la incógnita, tenemos que despejar x y deshacernos de lo que no tiene x, en este caso del menos 10. Aquí voy a sumar más 10 para que estos dos se eliminen, pero lo que pasa de un lado de la igualdad tiene que pasar también del otro lado, porque por eso se le llama igualdad. Así que acá como sumé un más 10 en, en el lado izquierdo, en el lado derecho también tengo que escribir un más 10. Menos 10 y más 10, esto equivale a 0 y nos deja nada más la x. Mientras que del otro lado, 17 más 10 equivale a 27. Pasamos con el siguiente problema. 2x menos 8 igual a 13. Así que vamos a hacer exactamente lo mismo. 2x menos 8 igual a 13. Donde en lugar de menos 8, su lado contrario, su simétrico, es más 8. Y por ende, también tengo que escribir ese más 8 del otro lado de la igualdad. Este y este se van dejando el 2x solo en el lado izquierdo, mientras que 13 más 8, si lo sumamos, equivale a 21. Ahora, siguiendo con eso de respetar la igualdad, vamos a dividir entre 2 en ambos lados, para que se elimine este con este, y nos deje nada más la x, mientras que del otro lado, 21 entre 2, pues la mitad de 21 viene siendo 10.5. Siguiente problema. 3 de x más 4 igual a 13. Entonces el 4 está sumando, pasa restando. Y me queda 3 de x es igual a 13 menos 4. 13 menos 4 equivale a 9. Y aquí vamos a dividir entre 3 y entre 3 para encontrar el valor de la x. 9 entre 3 equivale a 3. Siguiente problema. Aquí el más 6 lo puedo pasar de forma negativa y el otro lo dejo tal cual. Existen miles de... bueno, no sé, tal vez exageré. Existen muchos métodos para encontrar la solución y este es uno de ellos. El 21 menos 6 se resta lo que nos da 15 el otro se pasa tal cual y dividimos entre 5 en ambos lados este y este se van dejando x más 9 igual a 15 entre 5 3 el 9 se pasa de forma negativa así dejando la x sola donde vamos a tener 3 menos 9, x va a ser igual a 3 menos 9, equivale a menos 6. Y ese es nuestro resultado. Pasamos a los siguientes dos problemas. 5x menos 2 por x más 3 igual a 90. Y del otro lado, 6x igual a 22. Entonces, aquí el menos 2 va a multiplicar al x y al más 3. Aquí sí, ese es otro método. El 5x por el momento lo voy a pasar tal cual, mientras que el menos 2, como ya les dije, multiplica. Menos 2 por x equivale a menos 2x, y menos 2 por más 3 equivale a menos 6. Todo eso va a ser igual a 90. Junto los términos semejantes, 5x menos 2x equivale a 3x, y el menos 6 va a pasar de forma positiva. Este es positivo, donde va a ser 90 más 6. Entonces, si resuelvo 90 más 6, eso equivale a 96. Y divido entre 3. Este y este se van. X es igual a 96 entre 3. Y lo ponemos en una casita. 
sería le cabe tres veces sobre 0 bajo el 6, le cabe dos veces y sobre 0, es decir, 32. Siguiente problema, 6x igual a 22, este está más rápido, simplemente divido entre 6, este y este se van, me queda la x, y 22 entre 6, pues le cabe 3 veces, 6 por 3, 18, sobran 4, le agrego un punto, y a este le agrego un 0, 6 por 6, 36, sobra 4, le agrego un 0 dado que ya hay un punto, y llegamos a un bucle. Así que sería 3.6 con una barrita que te indica que se va hasta el infinito. Siguientes dos problemas. Un tercio por x menos 1 igual a 29. Bien, el 3 que está dividiendo lo puedo pasar de una vez multiplicando al otro lado de la igualdad. Esto es, es como que un atajo donde siempre cuando pasas un número o algo al otro lado de la igualdad es con operación contraria. El 3 aquí está dividiendo y por ende su operación contraria es multiplicación. Así que del lado izquierdo nos va a quedar x menos 1. No es necesario escribir este 1, dado que si lo multiplicamos nos da lo mismo. Y el 3 multiplicado por 29 equivale a 87. El menos 1 lo paso de forma positiva y me queda x es igual a 87 más 1. x es igual, 87 más 1 es 88. Listo. Pasamos al problema H. X más 6 es igual a 28. Es muy simple. El 6 lo pasamos de forma negativa y nos queda X es igual a 28 menos 6. X es igual a 22. Siguientes dos problemas. C menos 16 es igual a 17. Entonces este menos 16 lo paso de forma positiva y me queda 17 más 16 17 más 16 equivale a 33 siguiente problema 5x menos 17 igual a 8 primero el menos 17 lo pasamos de forma positiva recuerden que es con signo contrario 5x es igual a 8 más 17 5x es igual 8 más 17 equivale a a 25 y finalmente divido entre 5 en ambos lados de la igualdad para eliminar este con este me quede la x sola y 25 entre 5 equivale a 5 siguientes dos problemas 4 por x menos 3 menos 2 igual a 92 y x menos 45 igual a 89 entonces el 4 va a multiplicar a la x y al menos 3 4 por x es 4x, 4 por menos 3 es menos 12, mientras que el menos 2 ahí lo dejamos por mientras, y el 92 también lo dejamos. Junto menos 12 y menos 2 sería una suma de negativos que me da menos 14. Todo eso va a ser igual a 92. Y ahora el 14 lo paso de forma positiva. Para tener la X en el lado izquierdo casi sola. Y me queda 92 más 14. Sería 4X va a ser igual. 92 más 14 equivale a 106. Divido entre 4 para tener la X sola. Este y este se van. Y me queda x es igual a 106 entre 4 realizamos aquí la división donde le cabe dos veces 4 por 2 8 sobran 2 bajo el 6 aquí le cabe en este caso 6 veces 4 por 6 24 sobra 2 se le agrega un punto aquí un 0 le cabe 5 veces y sobra 0 es decir que la respuesta es 26.5
pasamos al siguiente problema x menos 45 igual a 89 aquí es lo mismo si yo le quito los paréntesis y simplemente menos 45 lo pasamos del otro lado de forma positiva para que nos quede x es igual a 89 más 45 x es igual 89 más 45 eso sería 134 y con esto finalizamos el video de hoy espero que les haya gustado de ser así les pido de por favor que le den like al video comparte esto con los demás para saber si seguimos subiendo más contenidos de esta materia nos vemos en otra ocasión